Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet het dan. 1672, het is erop of eronder. Halverwege dat jaar is de vijandige opmars gestuit. In het westen door de waterlinie, in het noorden door dappere Groningers. Maar in Den Haag koelt een woedende menigte haar angst en woede op de gebroeders de Wit. Gelinst voor het Binnenhof. Kan de nieuwe leider, de prins van Oranje, ons land redden uit de rampspoed? Het rampjaar 1672 eindigt koud. De Franse en Duitse legers rukken niet verder op, maar ze houden vast aan hun bezette gebieden. Hoe lang moet de strijd nog duren? Als een oorlog vastloopt, wat moet er gebeuren voor die ooit nog afloopt? In het noorden, in Drenthe, kondigt zich op de laatste dag van het jaar een kentering aan. Ontketend door een vluchteling. De strategische vestingstad Koevoorde leidt zwaar onder de Duitse bezetting van Bommeberend. Vooral de protestantse inwoners gaan gebukt onder het katholieke bewind. Een van hen, de schoolmeester Meindert van de Tijnen, ontvlucht de stad maar vast van plan er snel weer terug te keren. Dit is de plek van mijn, zijn protestantse plek... die hem werd afgenomen door de bischop van Münster. Maar gaat er maar vanuit dat hij, voordat hij hier wegging... met vrouw en dochter, hier binnen is gegaan... en een zegen heeft gevraagd of zijn plan mocht slagen. En dat heeft hij wel gekregen... 1672, de 4 de september, ben ik, Meindert van der Tijnen, met mijn vrouw en kind uit Koevoorde gegaan. Latende alles staan wat we hadden, behalve een wagenkistje met de nodige linnen en wol, waar men dagelijks behoefte aan heeft. Meindert van der Tijnen vlucht met zijn gezin naar Groningen, dat in de zomer een Duitse aanval heeft afgeslagen en een vrije stad is gebleven. De schoolmeester meldt zich zo snel mogelijk bij commandant Karl van Rabenhout... met een plan om Koevoorde terug te veroveren. Toen de bisschop van Münster Koevoorde innam... toen moest de mis weer worden gevierd in zijn protestantse kerk... en de mis moest worden opgedragen. Dat deed dat, protest, dat protestantse hart zoveel pijn, dat kon hij niet verkroppen. En hij was wel geen militair, maar hij had wel waanzinnig veel inzicht... hoe de vesting erbij lag en waar het het best vanuit welke plekken het het best binnen kon worden gevallen. Meindert heeft het plan in handen zoals hij dat voor ogen had. Met de tekening van de vesting wat hij gemaakt had. Want hij kende het op zijn duimpje. Hij had tekeningen gemaakt naar Rabenhout overhandigd. En dat was de grote Rabenhout zij van kleiner, handiger. Weer nieuwe gemaakt. Hij, hij was, staat er niet voor niks, ingenieur. Op dat gebied was hij dus als schoolmeester ook bijzonder belangrijk. Rabenhaupt moet raar hebben opgekeken toen de gevluchte schoolmeester op hem afstapte. Maar het aanvalsplan ziet hij wel zitten. Het wachten is op een goede vorstperiode. En dan gaat de commandant over tot de aanval. Op 27 december vertrok dat kleine legertje dus vanuit Groningen, nog geen duizend man sterk. En op het moment dat ze aankomen, op 30 december, in de vroege ochtend, hangt ook nog mist. Dus ze zien ze niet naderen vanuit de vesting. Dan uh, heeft uh, de commandant van Koevoorde net gezegd uh, tegen de wacht, gaan jullie maar extra rusten. En op dat moment begint dus de aanval. En juist bij die aanval treedt Meindert's snode plan in werking. Hartje Winter is de gracht rond de vesting bevroren. Dan zou een leger zomaar over het ijs kunnen. Maar in Koevoorde, dat weet Meindert, worden wakken in het ijs geslagen, 
om een overtocht te voorkomen. En daar heeft de schoolmeester iets op bedacht. In Groningen heeft Meindert biezen matten laten vlechten. In Koevoorde knopen ze die aan elkaar en voilà, Meindert's biezenbruggen plaveien de weg naar het succes. Een heel simpel plan, maar wel heel erg doeltreffend. En er is nog een list toegepast, want er is een tamboer op de markt gezet met de opdracht dat hij de prinsenmars moest spelen. Dat is eigenlijk de overwinningsmars. Terwijl ze de, de strijd nog gaande was, dus er was eigenlijk helemaal nog geen overwinning. Maar de Münsterse soldaten schrokken daar zo van dat een deel van hen vluchtte naar Duitsland terug. En toen was het helemaal de fluitje van de cent. Alzo is deze overwinning ons van de hemel gegeven, waarvan alleen God de eer moet hebben. En het is een wonder in onze ogen. Die overwinning, dat, dat, dat terugveroveren van Koevoorde, dat was nou typisch zo'n staaltje van nou ja, dapperheid en avontuurlust. Ja, waar je blij van wordt. Kleine militaire actie met een gigantisch gevolg. En, en, en ergens moet het beginnen, hè, de bevrijding. Dus ja, Koevoorde was natuurlijk een enorme opsteker. En het is ook ja, in de kranten natuurlijk gevierd, als zie je wel. Het is niet hopeloos. In het nieuwe jaar 1673 begint de oorlog voorzichtig te kantelen. Verjaagd uit Koevoorde bezetten de Duitse troepen Overijssel nog en delen van Gelderland. Maar ze winnen haast geen terrein meer. De Fransen komen niet voorbij de waterlinie en het vrije Holland lijkt dus onbereikbaar. Tot grote frustratie van de Franse koning Lodewijk XIV. Dat een oorlog die zo geweldig begon. Iets wat uitblonk in snelheid en in overmacht. En eens zijn tanden kwijt is. Lodewijk XIV heeft dat niet kunnen verkroppen. Die Hollandse oorlog die zo ontzettend goed was voorbereid... is gewoon door een plas water vereideld. Gewoon mislukt. In de Republiek is de Oranje Prins Willem III stevig in het zadel komen te zitten. Hij krijgt steeds meer vertrouwen in een goede afloop. Willem III was aanvankelijk vooral bezig met het organiseren van de defensie. Zorgen dat de Franse opmars gestuit werd. En vervolgens om te proberen om die Fransen en ook de anderen geleidelijk aan weer te terug te dringen van het grondgebied van de Republiek. Hij gaat op zoek naar bondgenoten. Een van de raadselachtige kwaliteiten van, uh, van Willem III... het was in de omgang een stroef mannetje. Met zijn zwartige tandjes en uh, ze drogen een beetje cynisch gevoel voor humor. Maar internationaal gezien was hij een enorme communicator. En hij wist heel goed te denken in de belangen van anderen. Dus wat het, het knappende wat hij heeft gedaan... is van dat grote Nederlandse probleem, namelijk de Franse bedreiging... een Europees probleem te maken. Lodewijk XIV zou volgens Willem III een universele heerschappij najagen. Dat wil zeggen de machtigste van heel Europa willen worden. En het gedrag van Lodewijk, de agressie van Lodewijk tegen tal van, van vorsten en landen, die leek dat iedere keer te bevestigen. En de diplomaten die Willem III zeg maar, naar de uithoeken van Europa stuurde, die maakten daar gebruik van. Die zeggen van ja, wat Lodewijk nou met de Nederlandse Republiek heeft gedaan, gaat hij straks met jullie doen. En Willem heeft daar nou ja, uitmuntend op ingespeeld. 
Lodewijk moet het vanuit zijn paleis met leden ogen hebben aangezien. Die nietige oranje prins lijkt dat internationale schaakspel behoorlijk onder de knie te hebben. Het humeur van de zonnekoning komt op onweer te staan. Wordt het niet eens tijd dat zijn bondgenoten mee komen strijden? Nu de opmars over land is vastgelopen, moet de Engelse koning Charles II, die al zoveel financiële steun van Lodewijk gekregen heeft, zijn vloot maar eens gaan inzetten. In de zomer van 1673 probeert een gezamenlijke Frans-Engelse vloot het nog steeds vrije gewest Holland binnen te vallen met een invasiemacht. De Engelsen die hebben een landingseenheid klaar, een paar duizend man. En die zouden dan met schepen kunnen worden overgebracht naar het vlakke strand bij bijvoorbeeld Den Haag. Ideaal. Dan heb je meteen het regeringscentrum te pakken. Maar om te kunnen landen moet je eerst de vijandelijke vloot hebben uitgeschakeld. Dus willen de Engelsen die landingstroepen op dat strand kunnen neerzetten... dan moet je de vloot van de ruiter uitschakelen. Admiraal Michiel de Ruiter levert zware zeeslagen bij het Zeeuwse Schoonhoven... en het Noord-Hollandse Kijkduin. Dat waren bliksemaanvallen die... Enorme schade toebrachten, ook het, 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 het moreel van de vijand schade toebrachten en de Nederlanders alleen maar in hoera stemming brachten. En kijk, duin is een hele hoge duin bij Den Helder, waar heel veel mensen naar boven klommen om een mooi uitzicht te hebben op die zeeslag. Nou ja, en dan zie je dat er een enorme grote wolk ontstaat van die zware kruiddampen. Maar gaandeweg zagen ze steeds meer beschadigde Engelse en Franse schepen zagen, zagen ze afdruipen. Dus toen werd duidelijk dat het een, een Nederlandse overwinning was. En toen is de dreiging van een Engelse landing definitief geëindigd. Bij de Engelsen is het geld op. Ook de Duitse bischoppen maken geen vuist meer. Lodewijk XIV komt er steeds meer alleen voor te staan. Hij moet zelfs de verdediging van zijn eigen landsgrenzen gaan versterken. Want de bondgenoten van Willem III gaan mobiliseren. Daardoor moet Lodewijk gaandeweg steeds meer soldaten uit de Nederlandse Republiek weghalen. Dus die Franse bezettingstroepen in die republiek, die zien eigenlijk steeds meer van hun kameraden vertrekken. En wat ze doen is, uh, is plunderen. Wat ze doen is uh, de bevolking verder uitpersen. Minder Franse soldaten, maar meer overlast. Bezette gebieden in de republiek krijgen steeds meer te lijden onder de frustratie van de bezetters. Zoals in Brabant waar de gevolgen van het rampjaar nog lang doordreunen. Deels bezet door de Fransen, deels onder water gezet tegen de Fransen. We weten steeds meer hoe in Brabant het rampjaar en de nasleep ervan is beleefd. Waar het verhaal meestal ging over Holland en over Hollandse machthebbers... en over hoge heren uit Den Haag of uit hier uit de omgeving. Maar nooit de gewone, de gewone mens. In Brabant is het ook een heel groot sociaal drama wat er plaatsvindt tijdens het rampjaar. Het was ook heel veel leed en heel veel strijd en daar draaiden de Brabanders heel erg voor op. Het Franse leger heeft natuurlijk eten nodig. Dus het zorgt ervoor dat ze langskomen bij burgers en zeggen... als jullie niet ons eten geven of ons materieel geven... dan branden wij jullie huizen af of jullie oogsten af. Uh, legers, wildvreemde mensen die je huis binnenkomen en alles meenemen wat van waarde is... je oogst meenemen... Um, en je echt helemaal berooid achterlaten. Een tijdsgenoot, uh, Peter op den Dungen, heeft bijvoorbeeld gezegd in een, in een getuigschrift dat bijvoorbeeld het stadje Vlijmen, het dorpje Vlijmen, zo arm is als een kerkenrat wanneer daar zo dan weer de legers zijn weggetrokken. Ze zijn zo arm als een kerkenrat. Ze beschikken alleen nog over de kleren die ze aan hebben. Waar in 1672, toen er sprake was van echt een militair overwicht van de Fransen, begint dat 
laten we zeggen, in 1673 tot bedenkelijke vormen aan te nemen. En wordt het moeilijk om op belangrijke plekken voor de Fransen ook nog hun overwicht te behouden. Het zou ook heel goed kunnen dat dat ook samenhangt met hun plundergedrag. Dat, dat, nou, er wordt echt veel zinloos verwoest. Er wordt veel zinloos in de fik gestoken. Dus ook, ook, ook kastelen waarvan je nog makkelijk een brandschatting binnen zou kunnen halen, die gaan toch de, uh, uh, de, de, gaat de fik in. Plunderingen, oorlogsschade, paniek. Ze hakken erin. De economie van de Republiek, waar het geld nog maar zo kort geleden tegen de plinten klotste, blijkt toch kwetsbaar. Uiteraard is de oorlog altijd zeer dramatisch. Het is ook een moment waarop ze beseffen, oei oei, hè, de, we zijn uh, langs het randje van de afgrond gelopen. Je ziet bijvoorbeeld kapitaalvlucht uit Amsterdam naar Londen. Hè, dus mensen denken, oh, we brengen ons geld in veiligheid. Wat je ziet is dat in sommige bedrijfstakken inderdaad 1672 een keerpunt is. Bijvoorbeeld Leiden, een heel belangrijke textielindustriestad, begint eigenlijk een hele lange periode van tientallen jaren waarin die Leidse textielindustrie nou ja, toch steeds meer in verval raakt. Een ander bedrijfstak die het na 1672 eigenlijk niet meer lukt om terug te Veren is de schilderkunst merkwaardig genoeg. De Hollandse meesters van de 17e eeuw, waar we nu nog zo trots op mogen zijn, krijgen het door het rampjaar heel erg zwaar. De eerste helft van de 17e eeuw was krankzinnig. En wat kunst betreft. De kunst maakte echt een gouden eeuw door, letterlijk. Naar schatting zijn er zelfs zo'n miljoen schilderijen vervaardigd in die periode. Maar daar kwam heel abrupt een einde aan in 1672. Die kunstmarkt stortte inderdaad helemaal in. Het begint eigenlijk allemaal hier in Den Haag met de moord op de gebroeders de Wit. Het tumult en de volksoproeren, de volksmassa, brengt zoveel los bij de mensen... dat de lust om te kopen vergaat de Hagenaars al heel snel. Dus je ziet hier in Den Haag eigenlijk voor het eerst... dat de interesse in kunst en de kunsthandel enorm afneemt. En daarna verspreidt zich dat als een olievlek over het hele land. De kunstenaars, de, vooral de jonge kunstenaars, die uh, hadden geen klandizie meer. Uh, die zochten hun heel elders. Maar een groot aantal raakte ook gewoon failliet. Dit is een van de schilders die genoodzaakt is zijn stad te verlaten. We hebben het over Jan Davidson de Heem, die uh, dit werk in 1670 heeft geschilderd, twee jaar voor uh, het rampjaar. En dat rampjaar heeft hem uh, zoveel kopzorgen gebracht dat er voor niks anders op zat dan de stad te verlaten. Het leuke is dat hij op deze vaas, in de reflectie van die blauwe vaas... een heel klein stukje van zijn atelier heeft geschilderd. Precies dat atelier dat hij, waar hij uit vertrekt richting Antwerpen. Ja, het is een ongelooflijk belangrijke schilder. De man in zijn genre, de bloemstillevens. Dus met zijn vertrek naar Antwerpen verliest Nederland het een ongelooflijk belangrijk iemand. Zelfs voor oorlogsschilders, die meeslepend verslag doen van de zeeslagen met Engeland, dreigt het rampjaar ook persoonlijk een ramp te worden. Vader en zoon van de velden, hier zien we de zoon met een tekening van zijn vader in de hand, kunnen in de hele republiek geen koper meer vinden. Ook zij vertrekken uit Nederland om een faillissement te voorkomen. En ze kiezen een bedenkelijke bestemming. Zij maken in de winter van 1672 de overstap van Amsterdam naar Londen. En gaan daar werken voor de Engelse koning die hen zowaar een paleis aanbiedt om te komen werken. Hier zien we Queen's House in Greenwich, net buiten Londen, waar zij hun studio krijgen. Ook biedt de Engelse koning hen een vorstelijk salaris van 100 pond elk om tekeningen en schilderijen te maken voor hem. En daarmee hebben ze een vorstelijke werkplek en een vorstelijk salaris in het rampjaar. Al is dat zelfs werken voor de vijand. Ik denk vaak als Vermeer 
Ze hebben geweten hoe ongelooflijk populair hij nu is. Wellicht was hij dan helemaal niet van verdriet gestorven. En dat weten we uit documenten waarin Catharina Bonnes, haar vrouw, zegt... Uh, we hebben zoveel schade geleden. Uh, mijn man heeft helemaal niets meer kunnen verkopen. Ik ben achtergebleven met elf kinderen. Um, hij zat met een enorme voorraad aan schilderijen, want Vermeer was naast schilder ook handelaar. En uh, zij claimt dan dat hij uh, in anderhalve dag uit verdriet om dat faillissement uh, is gestorven. Johannes Vermeer sterft twee jaar na het rampjaar. Zo lang dreunt dat dus nog door. En ook de oorlog gaat nog langer door. Het is nog geen gelopen race. Lodewijk XIV heeft een glorieus staaltje aanvalslust bewaard voor de Republiek. Al voor de oorlog uitbrak is er op geoefend in de Franse bossen. Een verovering van Maastricht. Wat zien we daar? Hadden dus al slavanten en zo. Voor ons zicht op Maastricht, vanaf de sint Pietersberg, die op een goede kilometer afstand van de omwalling is gelegen. En uh, hier heeft de zonnekoning zijn geschut neergezet. En hij heeft dus net genoeg bereik gehad in 1673 om de brest te slaan in de stadsmuur. We hebben hier een uh, schilderij wat de belegering van 1673 voorstelt. Wij staan nu hier op de Sint-Pietersberg, dus een verre uitloper van de Ardennen. En we zien de totale omsingeling. En zelf was de koning dus hier... Uh, had hij zijn tenten opgeslagen. He, dus een, de belangrijkste tent, dat zal ongetwijfeld de tent van de zonnekoning zelf zijn geweest. Omringd door een aantal andere grotere tenten. He, waar die hele hofhouding die hij uit Versailles had meegenomen aanwezig was. Inclusief zijn uh, matresses. En hij wilde dus echt zelf als de verhoofdaar van Maastricht de geschiedenis ingaan. Dus het was echt to show off. He, en dat is typisch voor die man geweest. He, dus in zijn hele regeringsperiode. Ja, hij wilde dus echt de Romeinse keizers overtreffen hè, in glorie. Ja, dus dat was zijn achterliggende gedachte, zijn drijfveer. Ja, ja, en daar hebben we dus toch een tijdje last van gehad. In ieder geval Maastricht, vijf jaar Franse bezetting. Voor het oog van de wereld toont de zonnekoning zijn kracht. De verovering van Maastricht wordt in Parijs breed uitgemeten. In zijn paleis Versailles, op het plafond van de spiegelzaal, zien we hoe oorlogsgod Mars het schild wegrukt van Maastricht. Maar ook hier op de triomfboog in het noorden van Parijs. Aan de ene kant de oversteek over de Rijn. Aan de andere kant Maastricht dat de sleutels van de stad overhandigt. Alles in Romeinse keizerspracht. En kijk hoe de Nederlandse leeuw verpletterd wordt. De tong hangt uit zijn bek. Maar ook meer verstopt voor het publiek zijn sporen terug te vinden van het beleg. Dit stukje erfgoed wordt binnenkort naar het Limburgs Museum gebracht... voor een tentoonstelling over het beleg van Maastricht. Het is heel groot, hè? Ja, heel groot. Misschien meer groot dan Louis XIV zelf. Zo? 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 Oui, bah, elle a été pliée pour être conservée dans un carton d'archives. On va faire une mise à plat pour pouvoir la conserver verticalement. Ah, fantastisch dat dit er nog is. Ik vind het echt super bijzonder. Strategisch gezien was Maastricht misschien helemaal niet de grootste overwinning. Maar voor hem persoonlijk was het echt de allergrootste overwinning. En we weten ook dat hij dus uh, mensen heel trots heeft 
verteld over de overwinning van Maastricht. En dat hij daarbij een kaart heeft laten zien. En dat is dus deze kaart. Dus hij heeft echt in, uh, in Frankrijk... Hij was ook ongeduldig, hij wilde die kaart snel hebben. Heeft hij dit ding neergelegd om te illustreren... hoe hij nou precies die stad in een recordtijd heeft veroverd. Dus generaties militairen hebben hier misschien ook wel hebben dit bestudeerd. En zeker ook vanwege die uitgebreide beschrijving die erbij zit. Die overwinning op Maastricht die heeft ook echt voortgeleefd. En uh, we zien dat de stad echt helemaal ingesloten was. De militairen konden heel dicht bij de stadsmuur komen, kanonnen neergezet. Nou, toen was het uiteindelijk wel snel voorbij. Dit is de hoek waarin de Fransen, dus na een belegering van 14 dagen, op een gegeven moment de stad zijn binnengedrongen. Hier hebben de Fransen in 1673 een bres geslagen in de stadsmuur van Maastricht. Dit is origineel, dat maakt de deel uit van de stadsmuur. Dit is een latere reparatie, maar dit is dus de plek geweest, de zwakke plek van de verdediging van Maastricht, omdat ze dus met de kanonnen van op de Sint-Pietersberg en dus hier en dus een bres hebben kunnen slaan. De, de val van Maastricht was een domper voor heel, heel de Republiek. Het gemak ook, de kundigheid. Het was, Willem was echt ondaan. Die, die, dat was een, een slag in zijn gezicht. Hij was echt uit zijn humeur. Hij vond dat er slecht was gepresteerd door de Nederlanders. Het was een zware slag. Het verlies van Maastricht was een zware slag. Cheval circumvallation, contravallation. Exactement. Où est la tante de Louis XIV? Euh, la tante, on voit pas tellement. C'est peut-être celle-là. Celle-là. Yeah. Et où est D'Artagnan? Euh, où est euh, Patu? Où est-ce qu'il est tombé? Alors, il est tombé par là au, pendant les assauts sur la porte de Tong, très exactement de la demi-lune qui protège la porte de Tong. Donc, il est mort pendant les assauts ici. Du coup, yeah. D'Artagnan était le capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, donc qui est mentionné ici. On a la première, ici la deuxième compagnie. <coughs> Charles de Batz de Castelmor, d'Artagnan. Dit is de beroemde musketier die dus gesneuveld is op 25 juni 1673 voor de poorten van Maastricht. Want hij was de vertrouweling van de zonnekoning. Hier vlak voor de Tongerse poort hebben ze hem dus een musketkogel uh, door zijn kop gejaagd. Nou ja, heel cynisch natuurlijk dat een musketier, hè, want de naam musketier komt van het musketgeweer af, hè, dus dat ze die met een musketkogel gedood hebben. Over de hele wereld kent iedereen D'Artagnan. En dat is niet een historisch personage, maar de romanfiguur. We zijn hier in de sint Petrus en Pauluskerk. En hier vlakbij was het kamp van Lodewijk XIV. En op het moment dat D'Artagnan hier op anderhalve kilometer vandaan is gesneuveld... en ze toen nog niet wisten hoe lang dat die belegering ging duren... dachten ze van ja, we moeten die man toch hier in een gewijde grond begraven. Want hij was belangrijk genoeg voor de koning. Dus als we hier in het middenpad lopen... Ja, dan bestaat de mogelijkheid dus, uh, dat er hier onder de huidige kerkvloer, dat daar ergens toch uh, zo'n graftombe nog ligt. Het imponerende nieuws van de verovering van Maastricht gaat als een lopend vuurtje door de paleizen van Europa. Maar voor Willem III wordt het juist een argument om bondgenoten definitief in zijn kamp te trekken. In Den Haag wordt een viervoudige alliantie tegen Frankrijk gesloten. Keizer Leopold van het Duits-Romaanse Rijk, Karel IV, de hertog van Loteringen, onze Willem zelf natuurlijk, maar ook onze oude vijand Spanje komt te hulp in wat nu echt een Europese oorlog is geworden. Tegen de zonnekoning. De Nederlanders gaan er steeds meer in geloven dat hun kansen op een goede afloop groeien. Nu de Engelse vloot zich heeft teruggetrokken, weet de rijk beladen VOC-vloot uit Batavia weer veilig de Nederlandse thuishaven te bereiken. 
Nieuwe inkomsten voor de schatkist, nieuwe soldij voor de soldaten. That was fucking good. Het nieuwe bondgenootschap voert druk uit op de Fransen en Willem III weet met de VOC-inkomsten zijn legers te versterken. Hij gaat over tot de aanval. Over de waterlinie verplaatst hij razendsnel het Nederlandse leger helemaal naar de andere kant van de waterlinie, naar Naarden in het noorden. En dan verovert hij in een hele korte tijd toch een hele belangrijke vestingstad. En ja, de verovering van Naarden, dat wordt gevierd als de doorbraak. Gewoon, Nederland heeft laten zien dat het, laten we zeggen, de Fransen in de kaken heeft. Het einde van de Franse bezetting komt in zicht. In november 1673 besluiten de Fransen de stad Utrecht te verlaten... De vrijheid komt, al wordt die duur betaald. Al een paar weken voordat de Fransen echt vertrokken, kon je merken dat ze van plan waren te vertrekken. Want ze begonnen hier uit de Domkerk al hun beelden, Christusbeelden, Mariabeelden weg te halen en alle kostbaarheden. En ze lieten eigenlijk nog maar heel weinig achter. Wat ze ook deden was 500.000 gulden vragen als uh, brandschatting als genoegdoening dat ze dan niet hier de boel in brand gaan steken. Maar de kast was al leeg, dus het was bijna niet te doen. Toch heeft de burgerij nog uit alle hoeken en gaten geld tevoorschijn kunnen krijgen... dat ze de helft bij elkaar hadden, 250.000 ongeveer. Toen zei de Frans goed, geef hem hier, wij gaan weg. Maar dan nemen we nog wel even 20 van jullie meest vooraanstaande en meest rijke mensen mee. Dus ze hadden gijzelaars genomen, advocaten, oud-burgemeesters, leden van de vroedschap, een arts, drie dominees, een rijke koopman. In ieder geval twintig man waarvan ze dachten, nou, die hebben zelf veel geld. En ook hun familie heeft veel geld, dat levert het meeste geld op. En die werden met z'n allen op vier karren geladen en afgevoerd uh, richting Arnhem. En uh, nou, voorlopig niet meer teruggezien. De gijzelaars worden opgesloten in Duitsland. Tegen het einde van het jaar zitten ze nog steeds vast. Rond kerst roept Utrecht de burgers op om het losgeld nu toch echt bij elkaar te sprokkelen. Hier is er eentje um, die vergezeld werd gegaan van een brief van de gijzelaar zelf. Jongens, we zitten nog steeds opgesloten. Het is hier heel akelig. Ze hebben ons gezegd het wordt nog akeliger als er niet betaald wordt. Dus uh, kom alsjeblieft met geld. Een beetje vergelijkbaar met uh, Gijzelaars video's nu. Dat je een beetje uh, zieligheid uitdrukt dat mensen toch sneller gaan betalen. Nou, uiteindelijk heeft dat geholpen, is het geld er gekomen en konden ze worden afgehaald. Als eindelijk uh, de sprinkhanenplaag van uh, de soldaten van, uh, van Lodewijk en van de bisschop van Münster uh, de Republiek hebben verlaten, dan is het natuurlijk kaal geschraapt. Uh, de waterlinie heeft natuurlijk al heel veel landbouwgrond uh, verzild. Molens waren afgebrand, dus dat, dat maal je ook niet zomaar meer droog. Maar ook de ontvolking van steden. Er is nog steeds geen totale opgave van de sterfte die het rampjaar heeft veroorzaakt. Hoeveel mensen zijn er overleden? Uh, weten we eigenlijk niet zo goed. In Utrecht komen de gijzelaars veilig thuis. Maar de gevolgen van de bezetting laten zich daarna nog altijd voelen. Tot in het hart van de stad. De dom was een heel stuk groter. Maar ongeveer een jaar nadat de Fransen vertrokken waren... hebben we hier de grote storm gehad, de orkaan. En daarbij is het hele schip ingestort. Dus die ramp kwam de uh, Utrechters ook nog eens uh, voorbij. En het feit dat ze het eigenlijk nooit meer de uh, dom hebben op kunnen bouwen... is waarschijnlijk ook wel mede veroorzaakt door die Franse overheersing... waardoor ze echt helemaal geen geld meer hadden. Dus er, het heeft nog heel lang in puin gelegen zonder dat er iets aan kon gebeuren.
In 1674 wordt nog een kerk verwoest. En zelfs door oorlogsgeweld. Het Brabantse Graven, een van de laatste door de Franse bezette vestingsteden, wordt door het bevrijdingsleger van Willem III aan Gort geschoten. En Willem spaart ook zijn eigen troepen niet. 16.000 van zijn mannen sneuvelen bij het beleg. Dat was zo hevig dat er zo'n 3000 bommen op graven werden afgevuurd. Dus de stad lag in puin en was helemaal in, in, in brand gestoken. En er zijn zo'n 100.000 schoten gelost. Dus je kan je voorstellen wat dat voor een ellende was voor de burgers daar. Uh, uiteindelijk heeft Frankrijk het dus opgegeven na alle ellende. En was graven weer ontzet. En dan, dan zien we hier... Uh, een kerkdienst die wordt gegeven in een kapotgeschoten kerk. Je ziet namelijk mensen hier zitten onderin op van die zandzakken... omdat de kerk natuurlijk qua inboedel helemaal kapot was. Er was nog wel één stoel uh, beschikbaar en die was voor Willem III bedoeld... die ook uiteindelijk is komen helpen met de ontzet van graven. Dit is een vrij hoopvol beeld. Mensen kunnen weer naar de kerk. Maar de rest van graven zag er zo uit. Dit is een gravure uit die tijd zelf en daaraan kan je zien wat de enorme schade was die Graven heeft opgelopen in die tijd. Het ontzet van Graven wordt nog steeds herdacht. Maar feestelijk. Want het luidt het einde in van die oorlog die in het rampjaar begon. Er moest nog lang onderhandeld worden, maar in 1678 is het vrede. Deze maquette, of een soort poppenhuis, lijkt wat op het paleis op de Dam. En deze maquette die reisde langs allerlei jaarmarkten, kermissen. En hij is gemaakt net na de vrede van Nijmegen. Eigenlijk een soort reizende geschiedenisles. En als je in die maquette gaat kijken, zie je ook allerlei afbeeldingen die wat te maken hebben met die vrede van Nijmegen. En in deze bovenzaal zien we de enige afbeelding die we hebben van de vrede die gesloten is tussen de Republiek en Frankrijk. En je ziet op deze kleine afbeelding dat ze allemaal of hun hand op de Bijbel hebben gelegd of hun hand op een kruis om de vrede te bezegelen. In Nijmegen, de stad die zich bij de Franse inval zo kranig had geweerd, wordt dan eindelijk de vrede getekend met Frankrijk. En niet alleen de Fransen zijn gekomen voor de ceremonie. Het is een internationale vredestop geworden. Met onderhandelaars van heel wat Europese landen die in Nijmegen vertoeven, logeren, vergaderen, feesten. Drie jaar lang was Nijmegen opeens het middelpunt van Europa. En Nijmegen was eigenlijk maar een wat kleinere stad, 13.000 inwoners. En hier kwamen opeens 50 gazanten uit allerlei verschillende landen, maar met hun families, met al hun bedienden. Dus die Nijmegenaren moeten zich hebben vergaapt aan al die rijkdom wat opeens hier kwam. Je moet je voorstellen dat op dit plein af en toe ook een grote fontein stond waar witte en rode wijn uitkwam. En die Nijmegenaren die konden hier naartoe gaan met hun glaasje en dat opdrinken. En dan één keer is het ook nog gebeurd dat de Duitse razant hier allemaal geld strooide dat ze dan op konden rapen. Ongekend wat hier gebeurde. Vrede. Na twee jaar onderhandelen in Nijmegen en af en toe een feestje is het dan eindelijk zover.
Het oude Nederlandse grondgebied is inclusief Maastricht weer in handen van de Republiek. Niet slecht van die jonge prins die midden in het rampjaar nat achter de oren nog aan de macht gekomen is. Toen werd hij dus terecht door heel erg veel mensen uitgeroepen tot de redder des vaderlands. Heel erg begrijpelijk. En ook zo'n rol die typisch op het lijf van een oranje was geschreven. Willems macht over de republiek groeit na de vrede tot enorme hoogte. En om die status te bevestigen bouwt hij bij Apeldoorn zijn eigen Versailles. De kleine evenknie van de zonnekoning. En geheel volgens de leer van de internationale machtspolitiek weet Willem daarna zelfs nog hoger te klimmen door te trouwen. Met een Engelse prinses. Nou Paulien, welkom op het Loo. Dank je wel. Prachtige plek. Lekker ver weg van Den Haag. Ik denk dat dat het belangrijkste eigenlijk voor ze was. Ja. Deze tuin zit ook al vol symboliek. Dat zal ik je even laten zien. Bijvoorbeeld aan de hand van deze fontein. Gewijd aan natuurlijk de godin Venus, die uit het water, eigenlijk het schuim van het water geboren is. Maar dat staat natuurlijk eigenlijk ook voor Mary, die over zee kwam. Dus als het ware uit het water naar Willem toe, om daar haar, nou ja, haar rol te gaan spelen. Maar ja, als we het over Mary hebben, moet je natuurlijk ook Willem laten zien. Willem had ook zijn eigen fontein. Dit gaat dus over Willem. Dit is Willem? Nou ja, het is hem niet. Het is Hercules. Hercules, de grote zoon, uh, die al vanaf toen hij geboren werd... eigenlijk met jaloerse ogen werd bekeken door andere goden en godinnen. Die stuurde onder andere ook gifslangen op hem af om hem te doden in zijn wieg. En het verhaal is dus dat hij die gifslangen wurgde met zijn eigen handen. Maar ja, het was een goden zoon, dus dat bloed dat in hem stroomde maakte hem ontzettend sterk. Uh, dus het is het kind dat het kwaad verslaat. En dat, ja, die analogie met Willem de Derde is natuurlijk heel duidelijk. Geboren terwijl de macht ja. van hem werd weggehouden. Ja. Moeten we dan Johan en Cornelis de Wit zien in die twee slangen? Of is dat te ver gezocht? Nou, weet ik niet of dat te ver gezocht is. Misschien net iets te ver gezocht als over de slangen gaat. Maar de analogie van hè, het kwaad dat ja. de oranjes bedreigt... Ja, die zit wel degelijk in die slangen. Ja. ja. Heftig, hè? Ja. van Oranje. Maar ah, daar is ze. <laughs> Jazeker. En daar is Willem. Ja, in haar oude slaapkamer. En uh, we lopen meteen tegen het echtpaar aan waar het natuurlijk om gaat. Ja. Willem en zijn vrouw Mary. Ja, en wat zijn ze hier nog lekker jong. Ja, dat klopt. Je ziet ze hier echt inderdaad als jong echtpaar. Ja. Ja. ja, prachtig. En Mary was een dochter van James. Toen ze trouwden was James nog uh, een broer van de Engelse koning. Maar hij zou later koning worden. Dus hij was op een gegeven moment ook de Engelse koningsdochter. Ja. Ze hebben een niet heel makkelijk begin gehad van het huwelijk. Het uh, schijnt ook dat Mary in tranen uitbarstte toen haar verteld werd dat ze met Willem ging trouwen. Zij was ook pas 15. Willem was al 27. En Willem was niet heel knap, niet heel charismatisch. Een ver van de knappe Franse prins die ze misschien in gedachten had. Dus de huwelijksdag zelf schijnt voor Mary niet echt een hoogtepunt te zijn geweest. Maar later hebben ze elkaar wel echt gevonden en waren ze heel erg op elkaar gesteld. Paleis het Loo ligt ver verwijderd van het politieke centrum Den Haag. Maar dat betekent niet dat Willem zich daar niet mee bemoeit. Integendeel, hij trekt de teugels stevig aan. De Oranje Prins, die twintig jaar lang buiten de macht werd gehouden, vergaart meer macht dan alle stadhouders voor hem. Overal vervangt hij lokale bestuurders door zijn eigen volgelingen. De sterke leider waar zo lang om werd geroepen, wordt zelfs machtiger dan velen van zijn aanhangers misschien hadden gewenst. Ik denk dat heel erg veel mensen die Willem uitriepen tot redder des vaderlands... ja, die kwamen een paar jaar later al van de koude kermis thuis. Want Willem was een, een autoritaire baas, een echte machtspoliticus... die ja, niet zo'n boodschap had, laten we zeggen, aan de controle van de Staten-Generaal. En Willem wist enorm veel macht te vergaren. En de rol van Willem zou navenant toenemen, belangrijker worden. 
De ambities van Willem reiken zelfs verder dan de republiek zelf. Als kleinzoon van de Engelse koning en door zijn huwelijk met zijn volle nicht Mary... maakt hij aanspraak op de Engelse troon. En het echtpaar krijgt het zowaar voor elkaar. In Londen, in de Westminster Abbey, worden Willem en Mary gekroond tot koning en koningin van Engeland, Ierland en Schotland. Het oranje prinsje dat zo lang een bijrol speelde in de republiek, is nu daadwerkelijk een concurrent geworden van Lodewijk XIV. Ja, het is bijna niet te geloven. Hè? Nee, koning ja. van Engeland, ja. Schotland en ja. Ierland. Ja, het is een machtig verhaal. Ja, echt met niets begonnen. Nee. En hier is hij. Nee, dat hadden ze niet kunnen denken. De gebloed is de wit. <laughs> Zeker niet. Hij zit hier heel sterk als een statige... Ja, ja. ja staatsman. Ja, ja staatsman. Ja. Ja. Willem III die is eigenlijk in het rampjaar, zou je kunnen zeggen, tegen zijn muzen aangelopen. Lodewijk XIV is de tegenstander die hem groot heeft gemaakt. Willem III is als een soort klimop. Hij heeft hij de hoogste muur gepakt. En hij is gaan klimmen en gaan klimmen. En Lodewijk XIV was met afstand de hoogste muur die een klimop zich maar kon wensen. En zodoende heeft hij al het licht weten te vangen. Want Lodewijk, na de vrede van Nijmegen, hield niet op met zijn agressieve gedrag. Dus ook het onveilige gevoel wat Lodewijk veroorzaakte in Europa hield niet op. Sterker, het werd groter. Voor Willem III is het verwerven van de koningstitel onderdeel van zijn internationale politiek... die geheel gericht is op het afstoppen van Lodewijk XIV. En een van de belangrijkste uh, initiatieven die hij neemt... is zorgen dat de financiële voorwaarden geschapen worden... voor een verdere uitbouw van de Engelse vloot... en voor het op poten brengen van een sterk Engels leger. Engeland, al twintig jaar een concurrent en vijand van de Republiek, wordt door de internationale carrière van Willem plotseling een bondgenoot tegen Frankrijk. Zelfs de Engelse vloot, goeddeels verwoest door de Nederlanders, wordt versterkt. Ongeacht of dat zo'n goed idee is voor de Nederlanders. Willem had nou naast de, de Nederlandse schatkist, dat hij ook nog een keer de Engelse schatkist. Dus hij had twee handen en twee schatkisten en die gingen diep naar de bodem. En hij heeft gegraaid en gegraaid om maar die, die peperdure oorlog te kunnen bekostigen. En wat je dus ook ziet is dat zodra Willem Engeland, of, uh, koning is van Engeland... de belastingdruk gewoon omhoog gaat, net zoals het in de Nederlandse Republiek ook was. Wat je ook ziet is dat de concurrentie van andere landen, die neemt de vlucht. Dus de Nederlandse Republiek... Is, is haar vooraanstaande positie ook kwijtgeraakt. Eigenlijk is uh, de Republiek toen veel meer gaan lijken op het Nederland van nu. Uh, welkom in de werkelijke wereld. Nederland is geminiaturiseerd tot het kleine landje wat het eigenlijk gewoon al was. Een bed voor een koningin. Je hebt helemaal gelijk, want dit is de nieuwe slaapkamer van Mary. Dus toen ze koningin was geworden, had ze natuurlijk een nieuwe slaapkamer nodig. Op zich toch echt een gelukkig huwelijk uiteindelijk, maar wel kinderloos gebleven. En dat is ook wel de grote tragedie van Mary. Dat waar ze heel ongelukkig over, dat zij nooit ja. kinderen heeft gekregen. Ze is wel een keer zwanger geworden, weten we zeker. Vlak na haar huwelijk met Willem. En toen is ze hem in Breda gaan opzoeken. Ja, ja. En heeft ze daar een miskraam gekregen. In die koets van die tijd, moet je ja. je voorstellen. Dat was natuurlijk ook niet prettig reizen. En uh, ze kreeg daarna, na die tijd, begreep ik ook op de kop van de lijfarts. Maar dat had je niet moeten doen. Dat nee. is gewoon onverantwoord. Maar, ja. maar daarna is ze ja. waarschijnlijk nooit meer zwanger geworden. Of al heel vroege miskramen. Ja. Maar ze hebben nooit kinderen gekregen. Nee. Dat is wel echt... Uh, daar was zij 
En Willem ook, denk ik, heel ongelukkig over. Ja, want als je inderdaad één taak hebt als koning en koningin en je een dynastie wilt vestigen, dan is het wel zorgen voor nageslag. Ja. 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 Willem III zal kinderloos sterven. De man die de republiek in het rampjaar bij de hand heeft genomen en de zonnekoning heeft verjaagd, laat Nederland uitgewoond en moe gestreden achter. Zijn internationale opmars was misschien een beetje veel van het goede. Geen moment kon Nederland nog bijkomen van het bijna fatale 1672.